മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പശുക്കളെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകിട്ടിൽ നിന്ന് പാലിന് പകരം ചോറ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പശുവിനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംശയം മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മെഷീൻ രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മോട്ടറും അതിൻ്റെ വാക്കും ക്യാനും വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മറ്റൊരു പാർട്ട് എന്ന് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻജിനുള്ള ടൈപ്പാണ് അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാനാണ് മെഷീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായ ക്യാനും ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടീറ്റ് കപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പൾസേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൾസേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ കാമ്പിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ ഉള്ള ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഈ പൾസേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടങ്ങിയ മെഷീനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അതായത് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാമുകളിലേക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഈ പൾസേറ്റർ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് വാക്കും സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകളും ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ പൈക്കളെ ഒന്ന് ചുരത്തിയെടുക്കണം പാല് പശു അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പുറത്തേക്ക് തരാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കറന്നെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ വിട്ട് ചുരത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞില്ലാതെ തന്നെ മെഷീൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ചുരത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള പൈക്കൾ നമ്മൾ ഫാമിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കറവയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് മെഷീൻ നല്ലപോലെ വെള്ളം കയറ്റി കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഡ്രൈൻ ആയതിനു ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ പൈക്കളുടെ അകട്ടിലേക്ക് മെഷീനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ജലാംശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പാല് കറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റീഡിങ് കുറയാനും നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില കുറയാനും ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ കഴുകിയെടുത്തു ഇനി അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അകട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിലേക്ക് ഈ പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഈ ഇതിലേക്കുള്ള വാക്വം സിസ്റ്റം വർക്കിയുന്നത് അതായത് മോട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് കാറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ അകട്ടിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നും ടീറ്റ് കപ്പ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ടു പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റാണ് ഈ കറുപ്പ് ഭാഗത്തിനെയാണ് ടീറ്റ് കപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള അകട്ടിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷീൻ അകട്ടിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏത് സൈസിലുള്ള കാമ്പാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ കാമ്പാണെങ്കിലും വലിയ കാമ്പാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ കാമ്പാണെങ്കിൽ അറ്റത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ കയറി പോകും വലിയ കാമ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മേലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഈ വാക്വം സിസ്റ്റത്തിൽ പൾസേറ്ററോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പശു നല്ല സുഖത്തോട് കൂടി നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിന് കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന അതേ എഫക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പയ്യൻ്റെ അകിട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചില്ലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിലൂടെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചില്ലിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് താഴ്ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ കാമ്പിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പാല് വരുന്നു നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാല് കാമ്പിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും മൊത്തത്തിൽ പൈപ്പിലൂടെ ഒലിച്ചു വരുന്നതും നമുക്ക് ഈ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള പൈപ്പായതുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ പാല് ചാടുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ പാല് കറന്നെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ധാരാളമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ
അപ്പോൾ അതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പയ്യനെ കറക്കുന്ന സിസ്റ്റം അവസാനിച്ചു കഴിയുന്നത് നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ പയ്യൻ്റെയും പാല് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കറന്നെടുക്കണം അത് ഏതെങ്കിലും പയ്യൻ്റെ പാലിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളത് കൂടെ കേടുവരായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കറവ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മെഷീൻ കഴുകുക മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പൈക്കളെ നമ്മൾ മെഷീൻ വെച്ച് കറന്നതുകൊണ്ട് അകിടിന് യാതൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കാനില്ല ടെക്നിക്കലി അതിന് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു വകുപ്പും ഇതിൽ ഇല്ല കാരണം മെഷീൻ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല വന്നു നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കറ എപ്പോഴാണോ പാല് തീരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യു